Trabalhadores terceirizados da construção civil da Recap, a refinaria de Capuava, em Mauá, no ABC Paulista, decidiram permanecer em greve por tempo indeterminado. Eles reivindicam reajuste de salário e no Vale Alimentação, como mostra o repórter Leandro Chaves. O frio e a garoa não dispersaram os trabalhadores terceirizados da construção civil da refinaria de Capuava, em Mauá. Por volta das seis e meia da manhã, já havia movimentação em frente ao portão de entrada da Recap, no quinto dia de greve. Os trabalhadores cobram um reajuste salarial de 2,5% e aumento no Vale Alimentação. Entramos com uma pauta de reivindicação, demos uma semana. Essa pauta consta R$ 600 reais de VA, 2,5% de aumento de salário, a troca do convênio médico e mais algumas coisas que a empresa andava aprontando aí dentro. Problema com passagem, férias, com o trabalhador. A proposta da empresa, durante conciliação ontem, no Tribunal Regional do Trabalho, é de aumentar o Vale Alimentação de 300 para 370 reais e que 30% dos trabalhadores voltassem às atividades hoje. Em relação à reposição salarial, não houve negociação. Sem acordo, os trabalhadores votaram pela manutenção da greve. Os companheiros que não aceitam essa proposta, que querem, Manter a mesa de conciliação no dia de amanhã, mas para isso permanece a questão da greve no dia de hoje e no dia de amanhã, por favor, levanta o braço. Deixa eu levantar o gente. Amanhã teremos uma nova rodada de negociação lá no, no, no tribunal para ver se consegue se chegar a um bem comum aqui. Tem que deixar claro que a intenção nem nossa, nem do trabalhador, é a greve, que a gente tentou de tudo para que a empresa se manifestasse com algo melhor. Os petroleiros também se somaram ao ato e levantaram a bandeira contra o desmonte da Petrobras. Eles denunciam que todas as complicações salariais estão relacionadas à política de privatização das estatais. É um neocolonialismo que está sendo praticado. E o povo brasileiro vai ter somente empregos, né, subemprego, empregos sem registro ou com faixas salariais bastante rebaixadas. E nós precisamos resistir e fazer um enfrentamento contra esse desmonte da Petrobras e voltar a lutar por uma política de emprego no nosso país. As reivindicações vão de encontro a um grande ato marcado para o próximo dia 10, conhecido como o Dia do Basta. Organizado por todas as centrais sindicais, haverá paralisações em todo o país. Basta realmente de desemprego, basta de políticas econômicas que vêm achatando a economia, basta da retirada de direitos é, da classe trabalhadora, enfim, é sem dúvida nenhuma um dia de muita luta na busca de soluções para enfrentar essa conjuntura tão desfavorável para a classe trabalhadora e tão desfavorável ao Brasil.